，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，二月二十一号至二十二号对俄罗斯进行了访问。王毅在俄期间受到了俄总统普京的会见，双方互动中提到中俄关系成熟坚韧、稳如泰山，以及从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫，引发外界关注。值得注意的是，美国方面对中俄互动指手画脚，并对中俄拥有共同愿景表示所谓的担忧。中国外交部驳斥，中俄是维护世界和平稳定的积极因素，没有什么可担忧的。真正令人担忧的是，美国对世界和平稳定起到的破坏性作用。中国外交部发言人汪文斌介绍，在访问俄罗斯期间，俄总统普京会见王毅，王毅同俄外长拉夫罗夫举行会见。同俄联邦安全会议秘书长帕特鲁舍夫举行中俄战略安全磋商机制双方牵头人会晤。王毅主任表示，当前国际形势复杂严峻，但中俄关系历经国际风云考验，成熟坚韧，稳如泰山。不论国际风云如何变幻，中方都愿同俄方保持新型大国关系的良好发展态势，同俄方一道保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作。拓展务实合作，维护两国的正当利益，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。俄方表示，当前俄中关系正朝着既定目标前进，双方各领域合作以及在上合、金砖等多边组织中的协调富有成果，在国际事务中加强团结协作，对推动国际关系民主化和国际格局的平衡稳定具有重要意义。发言人汪文斌今日就王毅访俄行程做了进一步介绍，强调不论国际风云变幻，中方都愿同俄方保持新型大国关系的良好发展事态。此外呢，外界还注意到，普京在会见期间高度评价了中俄经贸合作，称两国或提前实现两千亿美金的目标。在会上，发言人对此也表示肯定，称中俄在双边经贸领域保持着良好合作。中俄在这个政治领域中加强合作，在联合国安理会，呃，这个对这种单边主义、霸权主义啊进行了坚决的斗争。经济领域中，中俄也是坚定的支持这个自由贸易的这个原则，反对这种贸易保护主义。同时呢，在这个全球治理问题上，中俄也是高度的这个合作。经过三十年的这种发展呢，中俄关系啊达到了目前这样的一个高度啊，全面战略伙伴关系。王毅在与普京会见时特别提到，中俄全面战略协作伙伴关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。汪文斌对此进行说明时表示，这是因为中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒。更因为我们共同支持的世界多极化和国际关系民主化，符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中俄始终倡导和践行真正的多边主义，反对任何形式的单边和霸凌行径。值得注意的是，美方近来对中俄关系指手画脚愈加频繁。美国国务院发言人普赖斯日前声称，美国对于中俄拥有共同愿景表示所谓的担忧。对此，汪文斌予以驳斥：中俄关系建立在不结盟、不对抗。不针对第三方的基础上，是维护世界和平稳定的积极因素，没有什么可担忧的。真正令人担忧的，是美国对世界和平稳定起到的破坏性作用。汪文斌列举，美国建国两百四十多年的历史中，只有十六年没有打过仗。美国也是侵犯别国主权、干涉别国内政最多的国家。美国还是挑动阵营对立对抗的最大源头。美国组建四边机制、美英澳三边安全伙伴关系，对亚太安全稳定的冲击令人警惕。美国的霸权政策和好战倾向延续一天，世界就将一天不得安宁。中俄关系的发展，按照自己的轨迹、轨道来运行，不受任何人的这个威胁。所以，这是王毅讲这句话的最最主要的含义。美国，你要想凭借所谓你的实力来对中俄关系进行挑拨、进行打压，那是不会得逞的。此次俄罗斯总统普京在与王毅会见时安排上的一些细节，引发舆论高度关注。英国《每日邮报》发现，普京此前在会见法国总统马克龙、德国总理舒尔茨等西方领导人时，双方被一张非常长的桌子隔开。普京分别与他们坐在桌子最长处的两端，远远对话。而此次会见王毅时，同样还是那张桌子，双方却在彼此距离最近的位置面对面坐着。《每日邮报》在文章中写道，普京二十二号在克里姆林宫热情地迎接了王毅，两人坐在桌子两边面对面交谈，彼此之间只隔了几英尺远。这清楚地表明了普京的态度。有关这张桌子，法国媒体也早有关注。法国二十四小时新闻网此前称 
。按官方说法，这张六米长的漆木桌子作为新冠疫情时期的方案一种，以确保普京和他的客人之间有足够的距离。法新社去年二月还曾报道。这张白色的、闪闪发光的、六米长的、普京与世界各国领导人会面而选择的桌子，引发了一系列表情包以及外界对其象征意义的猜测。微信公众号“牛弹琴”二十三号发文称：“一张全世界最著名的长条桌，普京在远地点会见了马克龙，在近地点会见了王毅，在俄罗斯的外交天平上，不同客人分量还是很不一样的。”汪文斌在介绍王毅此次访俄时还表示。王毅同俄方就乌克兰问题深入交换意见，赞赏俄方重申愿通过对话谈判解决问题，强调形势越复杂越不能放弃和平努力，希望各方克服困难，继续为对话谈判创造条件，寻找政治解决的有效途径。中方将一如既往秉持客观公正立场，为政治解决危机发挥建设性作用。出席穆安会期间，王毅在应约会见乌克兰外长库列巴时就表示，在乌克兰问题上。中方始终坚持劝和促谈。库列巴二十一号在与欧盟外交和安全政策高级代表博雷利以及北约秘书长斯托尔滕贝格举行的联合新闻发布会上表示，中方向乌方分享了中国提出的和平方案要点。一旦收到完整文本材料，乌方将仔细研究。He shared with me key elements of the Chinese peace plan. We are looking forward to receiving the text. 实际上。俄罗斯各界也都积极评价中国在乌克兰问题上的立场。俄塔斯社二十三号报道，俄外交部副部长加卢金表示，俄罗斯对通过政治和外交途径实现特别军事行动目标已经做好了准备。俄外交部发言人扎哈罗娃二十二号表示，俄罗斯对中国愿在解决乌克兰危机中发挥积极作用表示赞赏。俄新社二十二号报道说，中国积极提出和平方案，表明世界正在寻找摆脱当前局势、建立和平秩序的新机制。像中国这样一个大国，在俄乌冲突中始终是保持一个，呃，不偏向任何一方，而是这个劝和促谈的这样一种态度。我想这份文件出台之后，是会得到呃国际社会多数关心俄乌冲突、希望俄乌冲突尽快结束的这些国家的这个支持的。因为呃，俄乌冲突通过军事手段是无法解决的，只有通过政治手段。通过对话才能够化解这场危机，因此呢，我想各方对中方的这份文件的这个期待是有道理的。值得注意的是，美国方面近来多次散布所谓中国可能向俄提供武器的消息，中国外交部也连续回应指出，美方所谓的情报不外乎是捕风捉影，对中方污蔑抹黑之词。外交部发言人汪文斌二十三号表示，美方作为乌克兰战场的最大武器提供者，不断抹黑中方可能向俄方提供武器。这不仅会干扰阻碍政治解决乌克兰危机的进程，还会进一步损害中美关系。我们敦促美方停止抹黑、甩锅、拱火、祭刀，同中方和国际社会一道，共同推动外交谈判，解决危机。过去一年，美国隔岸拱火，意欲巩固反俄阵线，强化对欧主导权，借乌克兰危机攫取世界财富。新华社的文章指出，美国利用能源危机向欧洲高价兜售液化天然气。每艘从美国驶往欧洲的天然气运输船可赚取超过一亿美元利润。美国佳吉公司等粮食贸易巨头通过炒作粮食安全谋取巨额利润。佳吉家族主要成员资产均达到五十亿美元以上。美国军工企业也赚得盆满钵满。仅二零二二年第一季度，领头羊洛克希德马丁公司股价就实现约百分之三十的涨幅。文章指，美国为谋求霸权和自身利益，不惜牺牲盟友，祸害全球的真面目，已经被越来越多国家看穿。俄罗斯总统普京当地时间二月二十三号发表视频讲话，庆祝俄罗斯祖国保卫者日。他指出，俄罗斯将继续把加强国防能力作为优先事项，要迅速增加常规武器生产和加强三位一体核力量。普京在俄乌冲突即将满一周年之际发表这番讲话，被认为也在指向西方对乌克兰的不断援助。目前，俄乌冲突在美西方持续煽风点火的情况下，战事仍处于焦灼状态。外界也在关注，随着乌军开始成规模使用西方主战坦克，俄乌可能会在三四月份爆发坦克大战。普京在讲话中指出，俄罗斯的工业正在迅速增加所有常规武器系列的生产，陆军、海军和空天部队的先进武器正在逐步投入量产。普京同时还强调。俄罗斯将一如既往地加强三位一体核力量。他还透露，首批新型重型导弹萨尔姆特发射装置将在今年进入战备执勤。
，俄罗斯将继续批量生产匕首机载高超音速导弹，并将开始大规模交付锆石海级高超音速导弹。在未来几年内，还将有三艘北风之神 A 级核动力潜艇级别的战略核潜艇入列俄罗斯海军。对于俄罗斯来讲，怎么样满足战场的消耗？怎么样避免因为俄乌冲突消耗的弹药影响他本国的武器库的现有的这个库存？我觉得可能确实是一个很难解决或者又必须要解决的问题。所以我觉得对于。呃，普京来讲，那么他的表述呢，一方面是之前俄罗斯的军事工业体系其实已经在做的事情，也是未来呃几个月甚至几年里面俄罗斯军事工业体系必须要解决的、必须要面对的问题。近段时间以来，西方军援乌克兰坦克的动向尤为引发关注。美总统拜登二十号突访基辅，重申了对乌克兰的坚定支持，并强调美国及其盟友承诺将向乌克兰提供大约七百辆坦克、数千辆装甲车以及超两百万发炮弹。其中，美国将派出三十一辆艾布拉姆斯坦克，德国及其他各国承诺为乌克兰提供两个营的豹二坦克。同一天，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌克兰武装部队计划至少组建两个配备德国豹二坦克的坦克营，以及另外六到七个使用老式豹一的坦克营。乌克兰希望在四月前收到豹二坦克，但其交付还将取决于乌克兰武装部队人员的培训进度。据英国路透社报道，在德国最大的军事训练基地蒙斯特。数十名来自乌克兰的士兵正在接受豹二坦克的相关训练。他们先是在豹二坦克模拟器上进行学习，然后再在豹二坦克上进行实操训练，之后将被派往乌克兰战场。有观察人士指出，双方很有可能爆发一场大规模春季战斗，还可能是一场坦克大战。豹二向来被视为西方武器库中的最好坦克，常年霸榜世界坦克排名。这款坦克的一百二十毫米滑膛炮威力强大。上世纪九十年代，德国曾做过试验。在一千五百米的距离，俄军主力 T72 坦克的主炮无法击穿豹二的装甲，而 T72 却被豹二击穿。此外，豹二坦克激光测距仪和热成像系统最大作用距离九千九百米，误差只有十米。其火控系统在动对镜以及动对动射击方面都快速准确，从发现目标到激发只用六秒，从而做到先敌发现、先敌开火。而有观察指出，拿 T72 与豹二进行对比没有太大意义。因为俄军装备的虽然大多数坦克仍是 T72 系列，总数达到两千零三十辆，但也装备了数百辆更先进的 T80 系列和 T90 系列，以及 T14 阿玛塔坦克。再加上现代战争是体系作战，真正坦克对轰的场景应该不多，更多的是空地协同作战。在这方面，俄军无疑具有更大的优势。中国现代国际关系研究院欧亚所所长助理陈宇指出。从目前来看，加拿大援助的坦克已经抵达了乌克兰，其他西方国家的坦克据称也会在三四月份陆续抵乌。三月底、四月初可能是乌军开始成规模使用西方主战坦克的时间节点。乌克兰战场上真正所谓的坦克大战，最早也要到那个时候才会爆发，甚至还会更晚。但从总体上来看，未来的俄乌冲突仍会是多种形式并存。即便有坦克的参与，整个作战模式也已经发生了根本性的变化。在战场上面，坦克仍然是在火力、防护和机动性最为平衡的，而且呢，相对于步兵来讲，具有绝对优势的这样一款装备。所以，任何的一个国家的地面作战之中，不可能脱离坦克装甲车辆的整个的这种核心的作用。因此呢，我们说，对于西方来说，之前虽然宣传好像这个俄罗斯的坦克装甲车辆在这个标枪面前啊很脆弱，但是反过来说，现在不得不自己去面对本国的这些坦克装甲车辆，来面对苏制的，比如短号的这些装备的时候，他可能也会面对类似的问题。另据多家美媒报道，美国将首次向乌克兰提供滑翔炸弹制导套件，这将帮助乌克兰获得一种全新的空中远程精确打击能力。据彭博社二十一号报道，两名知情人士透露，乌克兰将获得联合直接攻击弹药的增程版套件。这款套件能够让常规航弹精确打击八十公里范围内的目标。而本月早些时候，在五角大楼宣布的一项价值二十一点七亿美元的乌克兰安全援助计划中，也包括提供波音公司的陆射小直径炸弹，其射程可达一百五十公里。现在我们看到，这个美国也好，整个西方也好，逐渐的在乌克兰的这个。危机的背景下突破原有的这种对远程的武器、军援军贸的一些限制。这个美国和西方作为整个乌克兰危机的始作俑者，那么不断的向乌克兰方面提供进攻性武器、重型武器的话，其实也是不利于整个危机的解决的。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国总统已结束对乌克兰及波兰的旋风访问反美
。那么，管先生，您对拜登此访有何特别观察呢？好的，主持人。这么众所周知啊，周五是个大日子，俄乌冲突迎来一周年，这呢是高各方高度关注，也是关乎亿万人切身利益的一个重要时间节点。二战后，欧洲大陆爆发的烈度最强、规模最大、影响最巨的。军事冲突在打了一年之后，能不能真正的停戈止战？最终将会走向何方？答案呢，牵动着欧洲乃至全世界的神经。那么也因此，我们看到近来啊，相关冲突方和这个大国的外交互动与博弈呢，进入到一个空前的密集期。实际上呢，对拜登突访东欧，尤其是旋风访问乌克兰的特别关注，也包括中央外事工作委员会办公室主任王毅刚刚结束的对俄访问。乃至中国大概率将会在俄乌冲突周年日发布的立场文件，以及呢联大以及安理会层面正在进行的前期商讨与外交暗战，都应该放到这样一个关键时间节点来做更加全面的一个评估考量。按照美媒的说法，拜登啊他是偷偷溜出华府，对乌克兰进行了飞机加火车之旅。那么此访对外传递的最重要的信息，正如拜登本人周二在华沙演说中。所称的 “Ukraine will never be a victory for Russia”， 俄罗斯永远不可能在乌克兰取胜。那么，拜登这一番狠话呢，无疑是对此前几个小时普京国情咨文强硬表述的一个回击。普京周二在莫斯科称：“别指望在战场上击败俄罗斯。”在广义大东欧的这个时空背景之下，美俄元首同一天在相隔一千一百公里的两个首都进行了一场火花四射的。舆论战对决，似乎啊是要强化这种舆论攻防。俄罗斯前总统梅德韦杰夫也下场参战了。他昨天在拜登讲话之后发帖称，如果没有打赢就停止对乌克兰的特别军事行动，俄罗斯将会消失，分崩离析。那么如果话语是刀子，那么美俄元首就是在进行一场刀刀见红的近身肉搏。那么这样一种毫不退让、绝无绝无妥协的舆论攻防啊，当然会让外界在欧冲突迎来周年之际。在评估前瞻冲突的走向时啊，备受压力，也倍感压抑。但是呢，我在这里要唱个反调，特别提醒大家关注拜登此访几个耐人寻味的细节，实际上大有值得玩味之处。嗯，那在您看来，拜登此访有哪些细节值得玩味？其潜台词是什么？您有对俄乌冲突走向如何前瞻呢？现在大家都知道，那么拜登他是在总统国安事务助理沙利文等等极少数的官员陪同之下，乘坐火车专列进入乌克兰境内，前往基辅做旋风访问的。那么值得注意的是，就在被西方媒体戏称为“火车一号”的这个专列穿行乌克兰西部大平原之时，那么美国国安会的发言人科比，他周日仍然在 NBC 电视台新闻栏目中睁眼说瞎话，说。拜登并没有访问乌克兰的计划，但是呢，到了本周二，雅虎新闻网站的这个头条就刊出了这样一个扎眼的标题 ：“Putin knew what Americans didn't. Biden was coming.” 美国人不知道，但是普京早就知道，拜登来了。是雅虎新闻在炒作吗？不，科比的上司啊，沙利文，他主动向媒体确认，美方在拜登启程飞往欧洲之前，向俄罗斯通报了基辅的访问计划。而梅德韦杰夫爆料的所谓俄方安全保证，也对此啊做出了交叉验证。那么，如果我们了解这样一个关键细节，再来听拜登访问基辅行程中拉响的所谓防空警报，恐怕就得呵呵来回应了。这不就是在烘托气氛的所谓背景音吗？在西方的媒体叙事中，美俄近乎全面开战，但是呢，美军欧洲司令部在俄乌冲突打响之后，与俄罗斯国防部建立了热线。那么，就拜登访乌。白宫啊，一再释放烟雾弹，并且呢，在事中事后大肆渲染所谓高危之旅。但是呢，美方却提前告知对手这一绝密行程。美俄如此紧张对立，剑拔弩张，沟通管道依然存在，且依旧生效。那么，在我看来，美俄之间业已存在的沟通管道与意愿，意味着就俄乌冲突劝和促谈的可能性与空间。拜登访问波兰之际，联合国安理会也应俄方动议，在会商北溪管道被炸毁的事态。按照美国调查记者赫什的这个爆料，这一极其恶劣、严重的基建攻击行动是由美军实施，由总统拜登最后拍板下令。那么，赫什他的爆料逻辑就是
，美方初始是将炸管作为威慑阻止俄罗斯对乌军事行动的杠杆。那么在战事打响之后，炸管又成为拜登影响、塑造并且固化德国对冲突立场的一个杠杆。所以啊，德国也是这一次基建攻击的最大的苦主之一。那么如今，拜登他以英雄拯救者的姿态冒险来到乌克兰，有机会接近拜登的欧洲老计们。为什么没有一个人敢向他发问？贺什的爆料究竟靠不靠谱？到底是不是你下达了炸管命令？须知，俄乌冲突长期化、长期埋单、利益受损最严重的，除了俄乌这两个冲突国，就是欧洲。那么，这恰恰也意味着就冲突来劝和促谈的可能性与空间。那么，虽然拜登访问欧洲大谈联盟团结，但是呢，美欧利益的分歧乃至冲突。已经因为炸管事件再次暴露无疑，所以啊，就劝和促谈而言呢，中方即将公布的立场文件是值得各方重视并且期待的。嗯，那么在您看来，中方即将公布的俄乌冲突立场文件对劝和促谈有哪些作用呢？王毅在出席莫安会时啊，他说得很明白，中国在俄乌冲突爆发后所做的一切的外交努力，归结起来就是这四个字：劝和促谈。当然，王毅也谈到。有些个国家，有些个势力，就是希望这场冲突继续。那么今天，西方媒体也都在炒作拜登此次访城的一个登机细节。没错，他在华沙机场登上空军一号的舷梯时啊，差点又摔跤了。拜登走路登机，摔跤、摔跟头是常事，但是呢，在拜登刻意营造所谓冒险制胜者的形象，大肆渲染大国阵营对抗、搞舆论战对决，又恰逢俄乌冲突迎来一周年这样的历史性关头。那么这种力不从心、差点摔跤的特定的场景，难怪要被媒体关注放大。我们再往深层里想的话，所谓美国式的意愿与能力，所谓设计与现实的冲突对撞，拜登费劲登机的这个场景，无疑是一个最佳的见证。所以啊，在欧冲突迎来周年之际，看似冲突对对抗毫无转圜的可能。那么此时呢，国际社会更应该理性的思考。如何来为劝和促谈创造契机、激发助力？同时啊，也应看到美西方尽管一直在为冲突在拱火浇油，但是呢，美西方并不代表全世界。今天呢，《华人的邮报》也刊发长文，在承认，虽然拜登一再鼓吹美国应对俄乌冲突，建起了 Global Coalition 所谓的全球联盟，但是啊，如果仔细审视美西方之外的世界，那么对俄乌冲突的看法与主张。实际上完全称不上是铁板一块。美报就列举一年来对俄罗斯实施各种制裁的国家是三十三个，向乌克兰军援各种攻击性武器的国家也不过三十来个。美报就援引经济情报社去年的一份统计来估算，全世界近七成，超过四十亿的这个人口生活在和美西方保持着距离、没有谴责俄罗斯军事行动的国家。那么这实际上也意味着劝和促谈、化解冲突的全球民意的基础。所以啊，我认为中方发布系统全面的立场文件，是中国作为负责任大国为化解冲突、劝和促谈的最新创造性努力。同时呢，也要指出，发布立场性文件也是中方阐释大国立场、捍卫自身权益的主动行为。前两天，中国外长秦秦刚在谈到俄乌冲突中啊，就特别告诫。有关国家应该停止向中国甩锅推责，停止鼓噪“今日乌克兰，明日台湾”。那么，中方最新的立场文件也是在就此正本清源，在有理有据对外发大声。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。二月二十三号下午，国防部举行例行记者会。国防部新闻发言人谭克飞大校就中美两国两军关系、台海问题、国际和地区形势等热点议题答记者问。针对美方近期发表的自相矛盾言论，国防部新闻发言人谭克飞大校表示：“台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，不容任何外来干涉。”谭克飞还正告民进党当局，解放军会以行动说话。炒作台海议题是美方的拿手好戏。本月初，美国中情局局长伯恩斯针对台海局势又发妄言，叫嚣解放军会在二零二七年攻台。而美国防部印太事务助理部长在国会听证会上宣称，确信二零三零年前中国大陆不会攻台。美国空军参谋长也称，不认为中国大陆攻台是迫在眉睫或不可避免的事情。无论美方说什么，都改变不了中国统一进程。
动摇不了我们捍卫国家统一和领土完整的决心意志。我们愿以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一前景。但如果民进党当局执迷不悟，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，一味推高两岸对立对抗，甚至不惜将台湾同胞置于危难境地，中国人民解放军将以行动说话。采取必要措施，坚决挫败任何台独分裂行径和外部势力干涉，坚定维护中华民族根本利益和两岸同胞切身利益。为了维持军事霸权地位，美方反复炒作所谓“中国核威胁”。《华尔街日报》近期援引美战略司令部向国会提交的报告，竟称，当前中国拥有比美国更多的陆基洲际弹道发射装置。然而，需要厘清的是，发射装置的数量不等同于弹头与导弹的数量。此外，还有日媒炒作，中方计划于二零二七年前大幅扩充核弹头数量。中方一旦实现军事现代化的目标，将可能放弃不首先使用核武器承诺。对此，谭克飞重申，中方不会与任何国家进行核军备竞赛，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。有关报道是不负责任的渲染炒作。中国坚定奉行自卫防御的核战略。目的是遏制他国对中国使用或威胁使用核武器，确保国家战略安全。中方不会与任何国家进行核军备竞赛，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。美方反复炒作所谓“中国核威胁”，不过是为了自身扩展核武库、维持军事霸权寻找借口。我们敦促有关方面停止捕风捉影的炒作。切实降低核武器在国家安全政策中的作用。本月初，美国与菲律宾两国国防部发布联合声明，宣布菲律宾同意向美军再开放四个军事基地的使用权限。根据美菲两国2014年签署的加强防务合作协议，美军被允许进入菲律宾五个军事基地。至此，美军在菲律宾可以使用的军事基地将增加至九个。不仅如此，本月二十号，有菲律宾官员透露。菲律宾和美国正在讨论联合海岸警卫队巡逻，包括在具有争议的南海进行巡逻。对此，中方表示严正关切。这也再次证明，美方才是加剧地区紧张局势、干扰地区和平稳定的最危险因素和最大乱源。希望地区国家看清美方维护自身霸权的真实目的，以免被美方拖入集团对抗、零和博弈的歧途。近来，美军方高官不断炒作所谓“解放军攻台时间表”，渲染台海紧张气氛。但就在日前，中国国民党前民代蔡正元引述美国知名媒体人的社交媒体称：“白宫内一直有所谓毁灭台湾方案。”这一说法顿时震惊岛内。值得玩味的是，美在台协会回应此事时并未否认，而且敷衍称：“美国对台承诺坚若磐石。”岛内知名时事评论员、前民代蔡正元，二月二十一号在社交媒体转引美国华盛顿广播节目著名主持人加兰·尼克松的话称：“据白宫内线消息透露，当被问到有什么比新保守主义乌克兰方案更具灾难性的事情，美国总统拜登竟回答：‘等你看到我们毁灭台湾的计划就知道了。’”贴文一出，岛内舆论炸开了锅。台湾大学哲学系教授苑举正气愤地表示：“居然讲出要摧毁有着两千三百万人的台湾。”台湾人要觉醒一下，一个美国总统怎能让台湾毁灭？怎么可以讲出这种话？要负责任的。也有网友惊呼：“不能再被美政客出卖了。”对于蔡正元的爆料，民进党当局很紧张。台行政部门负责人陈建仁二十二号急忙澄清称：“这是不实报道，请大家不要轻信谣言。”口口声声讲说这些都是谣传，什么东西？不实消息没有根据的来源。那请问一下，你的根据又是什么呢？你问过拜登没有？你问过美国政府没有？你敢不敢问这句话？还是你问了之后，人家根本承认了？说我就是这样讲的，我一起问的嘛。台外事部门也在二十二号上午迅速回应称，岛内若干有心人士刻意放大以美论、反美论，以传播不实信息的方式，与大陆对台进行的所谓认知战相互呼应，企图侵蚀台湾民众对美国的信心，进而破坏台美关系。值得注意的是，美在台协会对此事也做出回应，但并未对毁台计划予以否认，仅强调拜登曾亲自投票支持所谓与台湾关系法，美国对台的承诺坚若磐石。改成什么吵架不好了，好不好？基本上就是一个失心疯的单位
，长期来没有什么成绩，想跟我吵架，他还要排队吧？没有人敢去 g a r l a n d Nixon 的 Twitter 上面去反驳，哎，是英文不好吗？英文不好，我帮你翻译可以吧？蠢蛋一个，对不对啊？二零二一年年底，美陆军战争学院的一篇文章提到，台湾面对解放军时，应采取焦土策略，必要时炸毁台积电。该提议的出发点是，有价值的资产不可以落入敌手，避免助长对方势力。台湾经济日报当时评论称，这种想法充分反映了美国的忧虑，充分暴露美国把台湾民众当成棋子和炮灰的冷血无情，以及其图谋以台制华、无所不用其极的邪恶用心。我们更在乎的是台湾的安全，台湾的安全，如果是美国啊、呃、也顾虑到的话，才是台美关系最好的。这样子的表现，军售其实我们付出好几千亿，到现在都还没有拿到，这对我们来说杀伤力是很大。所以一直说我们台美关系好，呃，显然好像也看不出来，因为我们也吃了莱猪，然后我们台积电也去设厂。香港中评社文章表示，是拜登失言还是心底里的真心话？答案就在美国的行动里。仅以军售为例，美国要卖台湾 M 幺三六火山布雷系统，就是要台湾做玉石俱焚的打算。美国扬言要把台积电搬走，搬不走就炸掉，这当然也是毁台计划。不必怀疑，美国还有更大的摧毁台湾的计划。文章说，这些年民进党当局对美国百依百顺，成为美国摧毁台湾计划的帮凶。至于台湾如何自救，最重要的是要觉醒，敢于对美国说不，勿当美国消耗大陆工具。大陆对华盛顿毁灭台湾计划绝不答应，必然会强力反击，坚决应对。基于这个所谓的毁台的思维，那么美方始终是有把台湾去打造为一个所谓的武器库的这样一个呃想法的。那么这种想法，我们看到在近两年来是变得越来越迫切。基于呃美国国会的现在保守鹰派势力的这样一些推动，这那么在包括此前我们看到包括国防授权法以及一些通过的法案和未来可能会新通过的法案，那么这个将会对拜登政府的这样一个。在呃对台军事关系上面的这样一个压力就会越来越大。那么再加上我们看到，呃，美国自己的这样一个军工利益复合体的利益也是在不断的调整。有观察指出，美国及台湾地区即将进入选举周期，这也将导致台海局势更加凶险。根据亲绿机构台湾民意基金会上月公布的民调结果，台湾二十岁至二十四岁人群中有高达百分之五十一点五的人认同以美论，这一群体是最有可能上战场的。该民调还预测。以美论会在二零二三年、二零二四年不断发酵。有分析指出，这反映出的是台湾民众对沦为美国消耗大陆工具的不甘，以及对民进的当局为以美谋独、甘当美国帮凶的不满。那么，拜登政府也不能排除他未来在特定的时间节点，特别是面临着岛内的二零二四年这个所谓的选举。那么，在此前，如果他要去制造一些这样一个呃冲突的一些爆点啊，去去搅动一些舆论的态势，那么他有可能会去售台一些指标性的、关键性的、进攻性的技术装备和武器。民进党在经过一段时间的这样一个内斗之后，那么那么他就会把自己的全部精力拿来去进行这种所谓的抗中保台，去进行这种所谓的选举操作。那么，也这就势必会在选。前去继续去运作，呃，相当多的这样一些爆点的事件。随着二零二四越来越近，各界关注蓝绿白可能的候选人。目前，民进党以党主席赖清德角逐大位，已经受到党内各派系的认可。民众党则是前台北市长柯文哲最有可能。蓝营方面目前还未决定选拔机制，但多数人看好支持度较高的新北市长侯友谊。据《台湾中国时报》报道，国民党将在六七月份开始提名。党主席朱立伦希望带领党在二零二四年拿下选举，将会征召侯友谊参选。不过，对于是否参选，侯友谊至今仍未松口。侯一直强调：“我现在是新北市长，会继续努力打拼。”针对二零二四台湾地区领导人选举，台湾民意基金会二十一号公布民调显示，无论是与赖清德对决，还是加上柯文哲形成三强对立，侯友谊的支持度都居冠。有趣的是，该亲绿机构也公布中国国民党内可能参选者的支持度，结果显示，侯友谊百分之三十三点六，郭台铭百分之二十二点二，朱立伦百分之九点四，高达百分之三十五没表态。如果只剩侯郭一对一竞争，则有百分之四十四点六支持侯友谊，百分之二十七点七郭台铭。有岛内军事科研机构台湾中山科学研究院研发的腾云大型无人机，二十二号上午在进行飞行测试时，起飞失控，突然冲出跑道，造成机身受损。而不久前，台湾方面刚刚高调宣传，该款无人机在研制时确保绝对没有大陆零件。
这款被台军给予厚望的无人机性能如何？台军高调提升无人机部队战力，真的有用吗？来看报道。一架腾云大型无人机二十二号上午在台空军花莲基地进行飞行测试时，原本还在高速滚行，但随后突然失控，冲出跑道，最终冲入草坪区，造成机身损毁。而由于无人机相当庞大，人力无法搬动，最终只能由大型吊车把无人机吊离。据悉，腾云无人机正在花莲基地进行一连串战术测试，准备进入量产，但是台军方仍将量产数量列为机密。事故发生后，岛内中科院回应称，腾云无人机在滑行起飞过程中因机件显示异常，依标准程序放弃起飞，在刹车减速中，无人机滑出跑道。目前事故原因还在进一步调查中。经初步检视，无人机主起落架以及螺旋桨叶损伤已经返厂检修，执行机体软硬体的组件检查，以利后续的飞行测试。以无人机来说，它在滚行这个阶段，由于离地面控制站很近，基本上没有这种所谓的时间哈那个差的这样一个问题。那也看到就是在滚行的同时中哈，看到了这个即时显示的这种非正常讯号。那当然它要放弃起飞，但是可能也已经使用跑道过长，然后让它来不及啊将这个飞机啊那个刹停，因此造成了这次的这样的意外。不过。很显然的，就是腾云无人机的技术上来讲，还有很大的这样一个精进空间。呃，腾云它现在面临的问题就是，包含在飞控系统啦、啊，还有各种就是操控上的这种，以及无线电传输啊相关的这种资料链的这个问题，还有待于就是说、啊、能够更进一步。据岛内媒体报道，腾云无人机最早是在二零一五年台北航天展亮相，主要设计指标为机身长八米，翼展约十八米，配备涡桨发动机，制空飞行时间二十四小时以上。台军首批建造了两架腾云无人机，号称具备昼夜空中影像监视侦查、电子参数侦搜、电子干扰、气象观测以及通信中继等功能。但在2021年9月，一架腾云无人机在台东训练时因制导系统故障而坠毁，此后启动了新一代腾云无人机的研制。而此次冲出跑道吃草的无人机，正是第二代腾云无人机。这款号称台湾当前性能最先进、续航能力最强的无人机，换装了与美军 MQ 9 B 死神无人侦察机配备的同型发动机，据称可以制空二十四小时，飞行距离超一千公里，还可改装成武装型等。去年六月中旬，腾云二代无人机曾绕岛累计飞行十小时，被吹嘘为航程可涵盖台湾周边海域。但从总体性能来看，腾云无人机也就是中规中矩的一款无人机。有媒体嘲讽称，腾云无人机的性能指标甚至还比不上大陆顺丰快递使用的货运无人机。二零一七年，顺丰快递宣布引进双尾蝎大型无人机承担空中运输任务。该机翼展二十米，机身长十米，起飞重量约三吨，载重一点二吨，巡航时间三十五小时，航程可达三千公里。主要性能皆超过腾云无人机。好、啊，它的这个整体的这个无人机的水准，其实呃很诚实的说，啊、呃，并不太够，并不足够先进。为什么？因为首先台湾本身没有自己足够大的内需市场，然后再加上其实长期军啊、呃、政府哈，或者说是啊、呃、执政当局，或者说是军方，相对来说在过去都还没有正确的认知到到无人机的这样一个运用的这个概念跟能力。那台湾民间是有一些厂商也在做无人机，但仅限于商用无人机，而且以其规模跟这个它的这个市场大小来讲，也跟大陆完全没有办法相比。除了腾云无人机在研制过程中发生事故外，事实上，台军现役的其他无人机更是故障频发，多次发生坠毁事故。以台军现役的瑞渊一型无人机为例，该机是台湾设计生产的中型无人机，机体采用复合材料与模块化设计。可分解后装入运输箱，便于机动部署。除了使用传统的跑道起降外，它也能在舰艇上利用弹射器与拦截网进行发射与回收。它具备快速部署与长时间制空侦察能力。二零一零年，台湾陆军以“瑞渊”项目为名，采购八套，共三十二架该型无人机。随后，因为接收的第一批四架全部追毁，推迟到二零一三年才正式服役。由于瑞渊一无人机价格不菲，使用不便，事故频发，于二零一七年九月全部转给台海军，从台陆军战术侦察大队转立台海军战术侦搜大队。据统计，自服役以来，至少十一架瑞渊一无人机因不同原因坠毁。而台军装备的另一种红雀二飞行无人机同样事故不断。据悉，台湾海军陆战队总共装备了三十架红雀二无人机，结果仅二零一七年就有三架坠毁。此前，岛内海巡部门曾计划采购一批红雀二无人机，但测试发现其续航力不足。
巡航距离仅及于舰船上人员目视范围内，也无法在稍微恶劣的天气起飞。回收时更必须另派小艇，作业困难，最终因性能不符合要求而放弃采购计划。此外，根据台军内部调查显示。无人机坠毁事故多的另外一个主要原因是由于台军存在人员培训不到位、操作不规范以及保养不当等问题。特别是无人机系统价格昂贵，因此台军人员面临无人机货设备损坏时赔偿压力过大的问题，导致没有人员愿意留下来长期服役。相关话题来连线推评论员刘和平，刘先生您好。对于国民党即将面临的二零二四年台湾地区领导人选举的选战形势，您有些什么样的观察与思考呢？我认为，从总体上面来说，国民党这次面临的台湾地区领导人选举的选战形势，要比二零二零年好。呃，因为民进党炒作抗路牌的边际效应啊，正在逐渐递减，甚至是引起了相当一部分选民的反感。然而，在这种情况下，岛内主流民意对国民党的选战前景似乎并不看好。甚至认为其有可能再度重蹈2020年选举时，在形势一片看好的情况下，却意外大败的覆辙。这背后的原因就在于，面对即将到来的2024年台湾地区领导人选举，绿营已经早早的就把赖清德定为了一尊。民进党内有头有脸的几位政治人物，包括蔡英文、苏贞昌、陈建仁等等，都已经纷纷表态支持赖清德。白色力量，也就是民众党的主席柯文哲。也早就摆出了非选不可、非我莫属的姿态。相反，国民党的候选人不仅迟迟确定不了，甚至党内还面临着有可能再度分裂的隐忧。在九合一选举中，强势崛起的政治人物，新北市长侯友谊，因为担心背上落跑市长的骂名，而不敢直接宣布参选，只能被动的等待国民党的征召。这也让现任党主席朱立伦仍然不肯放弃参选的念头。同时，也让已经脱党的郭台铭产生了觊觎之心。而且，最新的民调显示，由于郭台铭的横插一杠，侯友谊的民调已经由原来的领先于赖清德，转变为了落后于赖清德。那在蓝白绿三股政治势力共同角逐二零二四的情况下，国民党要如何才能脱颖而出呢？其实，虽然民进党在不久前的九合一选举中大败。但是由于民进党仍然有现任执政优势，再加上赖清德也早就占据了绿营共主的地位，所以在接下来的二零二四台湾地区领导人选举中，国民党要想正视民进党与赖清德，将会面临着相当巨大的挑战。我甚至认为，光靠国民党自身的力量是难以完成这个重任的。国民党要想重新拿回执政权，得要在岛内团结所有除绿营以外的力量。我想，这也就是国民党会提出“非绿口号”的原因，也就是要团结绿营以外的所有政治力量，共同扳倒岛内的绿色政权。而这个“非绿口号”的政治理念就是认同九二共识与反对台独。这一政治理念不仅可以赢得岛内泛蓝势力以及中间势力的支持，甚至也可以获得中国大陆的肯定。我想，这就是不久前国民党副主席夏立言访陆能够获得王富宁接见的原因。而在我看来，国民党提出的“非绿”政治口号，首先要团结的就是代表白色力量的民众党，甚至是跟民众党主席柯文哲共同来搭配参选二零二二四，这也是国民党近年来一直在布的局。然而，计划赶不上变化，就在国民党不断的跟民众党眉来眼去，向柯文哲抛媚眼的时候，已经脱党多年的郭台铭半路杀出，有可能彻底打乱这一部署。他使得国民党不得不把非绿的第一目标由柯文哲变成郭台铭，也就是要先团结郭台铭，防止郭台铭联合王金平或是柯文哲参选，分散国民党的票源。但是，假如把组建非绿阵线的对象从柯文哲变成了郭台铭，让国民党候选人跟郭台铭搭档参选，那国民党拉拢白色力量的计划又要泡汤。柯文哲与民众党跟国民党的分庭抗礼。又势必会瓜分掉国民党中间选民的票源，所以国民党眼下面临的问题，不仅仅是要尽快确立自己众望所归的候选人，还要处理好跟郭台铭以及柯文哲的关系。也就是说，国民党要想整合广泛的非绿势力，首先必须要完成内部的整合，防止内部再度出现分裂。那您认为，面对即将到来的二零二四台湾地区领导人选举，代表白色势力的民众党主席柯文哲又会采取哪些动作呢？
。我认为，在国民党与民进党两大势力相持不下的情况下，民众党与柯文哲的选择，极有可能将成为决定这场选战胜负的关键性因素，尤其是对国民党的选战前景会起着决定性的影响。根据岛内媒体报道，柯文哲已经强硬放话，不仅表态一定会参选到底，而且放言说国民党与民进党谁能够当选，将由我来决定。很显然，柯文哲的底气来自于民众党所掌握的百分之十至百分之二十的支持者，而且这些支持者都是中间的偏蓝选民，而柯文哲的公开放话，显然是要告诉国民党与民进党。你们要想赢得二零二四年选举，就必须要坐下来跟我谈合作，不仅要让我本人跟你们候选人搭档参选，而且要在民意代表选举席席次上啊，让我分到猪肉。当前在蓝白绿三大政治势力当中，柯文哲的转盘空间是最大、最游刃、最为游刃有余的。假如他跟民进党合作，那国民党就很难赢了；假如他跟国民党合作，那民进党就悬了。除此之外，柯文哲还保留着跟郭台铭，甚至是王金平搭档参选，独立于蓝绿之外的这么一种可能性。这一结果的出现，对国民党也是相当不利的。因此，在接下来选战布局当中，蓝绿双方谁要是拉住了柯文哲，谁就给自己的胜选增加了一份保险。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。